यस दोस्तों फ्रेंड्स क्वेश्चन अब ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस ले रहे हैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर सीरीज 38 में आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ पहली बात कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से पहली फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर ऑनवर्स ज़्यादा होती है फर्स्ट ईयर में दोनों सेम आती हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर और फिक्स पीरियड दिस इज द सेम ओके फॉर वन ईयर सेकंड क्वेश्चन इज दैट फॉर द फर्स्ट ईयर हाँ दोनों सेम चीज होती है सेकेंड ईयर के बाद में यानी दूसरी साल के बाद में हमेशा नेक्स्ट जो इंटरेस्ट आएगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगी सिंपल इंटरेस्ट कम होगी वो कैसे कि सब कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कोई आप मनी बोरो करते हैं लैंडर से ठीक है ना उस मनी को एक साल के लिए फिक्स पीरियड जो भी दिया हुआ है वन ईयर सिक्स मंथ्स और हाफ ईयर हो गया और अब क्वार्टर एक क्वार्टर के बाद में वन ईयर के बाद सिक्स मंथ्स के बाद जो इंटरेस्ट आती है वो इंटरेस्ट आपने वापस पे नहीं किया उस लैंडर को आपने क्या किया उसको प्रिंसिपल जो आपने बोरो किया था उसी में ऐड कर दिया अब ये सेकेंड ईयर के लिए इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो एक साल के बाद आई उसको नेक्स्ट उसमें टोटल जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए सेकंड ईयर ऑन वर्स सेकेंड ईयर के लिए ओनली क्या माना जाएगा प्रिंसिपल ठीक है इस तरह से ही सेकेंड ईयर का फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी इसमें ऐड करते हैं है ना कंटिन्यूसली जब तक आप लास्ट पेमेंट पे नहीं कर देते तब तक आपका ये इंटरेस्ट बढ़ता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पर ईयर और सेकेंड ईयर ऑनवर्स हमेशा इंक्रीज होता रहेगा इसके हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट थ्रू और सेम रहती है जैसे मान लो हंड्रेड रुपीज पर रुपीज फाइव फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो रुपीज फाइव रुपीज फाइव रुपीज फाइव पर ईयर वही आता रहेगा प्रिंसिपल हंड्रेड ही रहेगा जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हंड्रेड एंड फाइव सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर के लिए हंड्रेड जो भी अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगी हंड्रेड एंड फाइव पर फाइव परसेंट निकाल के वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा हंड्रेड एंड फाइव में थर्ड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा इस तरह से ऑनवर्स तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आती है यानी सेकेंड ईयर के लिए हाँ एक्स्ट्रा होती है अधिक होती है प्रिंस सिंपल इंटरेस्ट से जबकि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों से होती हैं फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा सी चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और क्या क्या कंडीशन है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड क्वार्टरली और अगर तीन थ्री इयर्स के लिए सपोज करो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन है आर वन परसेंट है सेकेंड ईयर के लिए आर टू परसेंट है थर्ड ईयर के लिए आर थ्री परसेंट है एंड शो ऑन फोर्थ ईयर के लिए आर फोर परसेंट है तो अमाउंट कितना आएगा उसको हम बताएंगे अभी ये फोर्थ केस है इस तरह से कई केसेस हो सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट पर ईयर यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंटरेस्ट कुछ और है नेक्स्ट के लिए कुछ और है थर्ड के लिए कुछ और है इस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट आती हैं पर ईयर के लिए दी हुई हैं तो आप उनको किस तरह निकालते हैं हम तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है कंपाउंड कहते हैं पहले वो समझिए पहले आपने इफ द मनी इज बोरो और लेंट आउट मनी बोरो और लेंट आउट राइट और डिपॉजिटेड इन ए बैंक लेंट आउट और डिपॉजिटेड इन ए बैंक डिपॉजिटेड इन ए बैंक बैंक एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए और बेस्ट ऑन ए सर्टिन पीर फॉर ए फिक्स पीर फिक्स पीर आई मीन रेट परसेंट पर एन और और 
appeared appeared etc अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो रेट परसेंट दी हुई परसेंट दी हुई है और और ए फिक्स पीरियड फिक्स पीरियड में भी हो एक साल हो सकता है थ्री थ्री मंथ हो सकते हैं सिक्स मंथ हो सकते हैं ठीक है क्वार्टरली क्वार्टर हो सकता है पर एनम हो सकता है और हाफ ईयरली हो सकता है एक्सेट्रा देन द इंटरेस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट कैलकुलेट फॉर दिस फिक्स पीरियड period of one year one year is not paid to the lender is not paid to the lender but is added to the initial प्रिंसिपल आफ्टर वन ईयर एंड दिस अमाउंट दिस अमाउंट प्रिंसिपल प्लस Interest <coughs> plus interest for one year for interest of one year will become will become principal for the next year will become principal for the next year. मैं यहाँ लिखता हूँ इसको ऊपर क्योंकि Interest for the next year, okay, and so on till the last payment or instalment payment is not is not paid. लेंडर राइट टू द लेंडर जिससे आपने पैसा लिया उसको आपने वापस लास्ट पेमेंट नहीं किया तब तक आप इस तरह से ऐड करते रहेंगे प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं ओके दस द डिफरेंस of the last amount and the initial and the initial principal is known as is the compound interest is called compound interest both thing okay तो लास्ट जो अमाउंट आया फाइनली उसमें से आप आपने प्रिंसिपल जो इनिशियल वैसे थी उसको माइनस किया तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं ये डेफिनेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की मतलब अब इसके ऊपर केस नंबर वन ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट लिया इफ द इंटरेस्ट is compounded is compounded annually or per year annually then the amount is given as amount is equal to principal into One plus R upon hundred whole power T, where P is the P is called the principal. 
R is the rate person and T is the time. T equal to time is number of years. Time means number of years. If you think T equal to time or number of years. What are number of period or number of years? Number of T years we may say. T equal number of periods. Here the first one is the first one. अब मैं बाकी पॉसिबिलिटी दे सकता हूँ देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है सेकंड केस जरा कुछ बात करता हूँ पहले काफी डार्क हो गया केस नंबर सेकंड देखिए अगर इंटरेस्ट कंपाउंडर हैप्पी एरली तो क्या होगा भाई तो किस तरह से आप अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो फॉर्मूला देखें सेकंड केस केस नंबर सेकंड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड आपीयर Compounded half year, then amount is equal to or A is equal to principal into one plus. Now half year is so rate rate of your half will be R upon two upon hundred. Well, or now twice T. One T is there, or twice T will be double. One year के अंदर double हो गया period. से year भी convert किया. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है इसका मतलब ये है तो इतना है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन टू हंड्रेड पावर टू टी ये सेकेंड केस हो गया यहाँ से अमाउंट और अमाउंट इक्वल टू जैस ये हो गया हाफ ईयर डी अगर आता है तो आप ये वाला फॉर्म में अप्लाई करेंगे अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये टाइम नंबर ऑफ ईयर्स जैसे एक साल हुआ तो दो दो पीरियड हो जाएंगे एक साल के अंदर दो इंटरवल हुए हाफ ईयर डी हाफ ईयर डी अगर टू होगा टू इयर्स टी की जगह टू रख दिया टू बी फोर हाफ ईयर डी हो जाएंगे नेचुरली इस तरह से आप एप्लाई करते हैं आर एट परसेंट जो भी दिन में हुई है केस नंबर थ्री थर्ड केस है केस नंबर थ्री इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड Interest is compounded quarterly. So, if quarterly pay karte hain, or interest aapko quarterly calculate karne hain, quarterly, then amount is equal to P into one plus R upon four upon hundred whole power now forty. Try to understand. Ye ho gaya. Isme kya hai? A is equal to P into one plus R upon four hundred whole power forty. ठीक है ना four periods हो जाएंगे एक साल के अंदर quarterly या सी ये third formula हो गया. Fourth formula और है. Fourth case और है. Fourth case में क्या होता है कि अगर rate of interest में जरा इसको ऊपर करते हैं. Case number four ये देखिए यहाँ करते हैं. केस नंबर फोर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर वन परसेंट आर टू परसेंट एंड आर थ्री परसेंट फॉर First, second, and third year, respectively. So, amount is equal to then amount is equal to P in the bracket one plus R one upon hundred into second bracket one plus R two upon hundred. ये फॉर्मूला इनटू थर्ड वी वन प्लस आर थ्री अपॉन हंड्रेड 
एंड फ्रॉम इस तरह से आप कर सकते हैं अगर चौथी साल भी होती है तो उसमें भी वन प्लस आर फोर अपॉन हंड्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबको मल्टीप्लाई करते हैं ठीक तब वैल्यू आपकी पी की आती है क्योंकि वहाँ तो हम नंबर ऑफ ईयर्स में ऊपर टी पॉपर लगा देते थे दो साल के लिए तीन साल के लिए चार साल के लिए सिमिलरली ही अब यहाँ पर इनको सेपरेट करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर अगर टी थ्री होता तो सिंपली थ्री लगा देते नेचुरली वो भी तो थ्री टाइम्स ही हुआ वन इंटू सेकेंड द सेम ब्रैकेट इंटू थ्री टाइम्स यहाँ पे भी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग इसलिए उनको तीन पार्ट में भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली अगर थ्री डिफरेंट टाइप की ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दी होगी फर्स्ट ईयर के लिए आर आर वन परसेंट सेकेंड ईयर के लिए आर टू परसेंट थर्ड ईयर के लिए आर थ्री परसेंट तो ये फॉर्मूला अमाउंट निकालने के लिए लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट जब आ जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो इस तरह से आपने अगर अमाउंट निकाला एंड फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये वैल्यू निकालने के अब देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला था अभी वो लिख देते हैं पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड अगर एनुअल ही करते हैं तो माइनस पी ही पी अब थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचा वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड पावर टी माइनस का वन ये डायरेक्ट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सी आई सी आई कंपाउंड टेस्ट होती है इसी बार डायरेक्ट फॉर्मूला हम कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वो फॉर्मूला हमने जो बताया था अमाउंट के लिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ये वाला फॉर्मूला ये अमाउंट के लिए माइनस प्रिंसिपल माइनस करो अब लेकिन पी पी कॉमन ले सकते हैं तो पी कॉमन जो यहाँ से बचा ये वाला फैक्ट यहाँ से बचा माइनस वो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं ठीक है मोस्टली बाकी जो शॉर्टकट आएंगे वो बीच में बताते रहेंगे हम लोग जैसी प्रॉब्लम आएगी चलिए आप क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन करते हैं ये सब केस हमने डेफिनेशन में ले लिए सभी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या गिवन है पहले आपको जरा देख लें फिर हम सॉल्व करेंगे क्या फाइंड करना है पहले कहते हैं डिवाइड रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड जीरो थ्री थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थ्री बिटवीन ए एंड बी सो दैट एज सेयर एट द एंड ऑफ सेवन ईयर मे इक्वल टू और मे बी इक्वल मे इक्वल बी सेयर एट द एंड ऑफ नाइन ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट बीन एट फोर परसेंट एट परसेंट टी बी चलिए क्या दिया होगा आपको क्या टू डिवाइड ओके इधर डिवाइड करेंगे मैं कहता हूँ एज शेयर एज शेयर फ्रॉम रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थ्री इज इक्वल टू बीज शेयर सेम अमाउंट इसी अमाउंट में से ए का शेयर बी का शेयर इक्वल है कब कब ए शेयर फ्रॉम बी थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू बी शेयर बी सेम अमाउंट फ्रॉम द सेम अमाउंट फॉर सेवन ईयर्स और आफ्टर सेवन ईयर्स After seven years for A and after nine years, nine years for B, that the four percent the rate of interest. ये आपको दिया हुआ है समझिए बात दिया कि ए का शेयर और बी का शेयर इसी टोटल अमाउंट में से थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड जीरो थ्री में से 
इसको हमें डिवाइड करना है और कहते हैं ए का शेयर बी का शेयर ए का शेयर सेवन ईयर्स के बाद में जो भी अमाउंट निकाल के आएगा वो विल बी इक्वल टू बी शेयर एट द एंड ऑफ नाइन ईयर्स एट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी कंपाउंड इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एट फोर परसेंट राइट तो ये दोनों इक्वल होंगे तो हमें निकालना क्या है टू फाइंड द रेशो ऑफ ईच वी डिवाइड दिस मनी इन टू द इन टू ए एंड बी इन दिस वे राइट इस तरह से निकालना तो फाइंड क्या करना टू फाइंड ए एंड बी ए एंड बी शेयर ऑफ द मनी रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थ्री ये आपको निकालना है सॉल्यूशन दे कहता है कि एज प्रेजेंट शेयर और एज शेयर वी आर गिवन सिंस एज शेयर एट प्रेजेंट इन टू तीन साल के लिए अमाउंट आया ये प्रिंसिपल है एक का शेयर मतलब एक का प्रिंसिपल आफ्टर सेवन ईयर्स और अभी हम लिख नहीं रहे जैसे फोर परसेंट है ऑफ सेवन ईयर्स इज इक्वल टू इजिकल टू बीज शेयर एट प्रजेंट बीज शेयर एट प्रजेंट इन टू वन प्लस आर वन हंड्रेड फोर पावर नाइन ये दोनों इक्वल है समझ रहे हैं आप ए का शेयर एट प्रजेंट वो हम पहले दोनों का रेशो निकालते हैं कि ए और बी का रेशो क्या आता है शेयर का अगर रेशो आ जाएगा तो हम रेशो से जानते हैं रेशो प्रपोर्शन के फॉर्मूले से कि सम ऑफ द रेशो नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं ऊपर जो ए का शेयर है वो ऊपर डिनोमिनेटर में और जो मनी दिया हो उसका हम निकाल लेंगे डेट सपोज ए शेयर इज सपोज ए स्मॉल ए अपॉन ए प्लस बी नीचे इन टू थ्री इससे ए का शेयर आ जाएगा सिमिलरली बी का शेयर निकाल सकते हैं तो बी का यहाँ से हम रेशो और ए और बी का निकाल लेते हैं वो जरा मैं इसको ऊपर करता हूँ शॉप इसी फॉर्मूले से अब हम आर की वैल्यू जो फोर परसेंट दी हुई है आर की वैल्यू फोर परसेंट वो रख देते सॉल्यूशन मैं यहाँ निकालना हूँ ऊपर क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है स्पेस मतलब ध्यान देने नहीं दिखता ओके सॉल्यूशन और एज से एट प्रजेंट और एज प्रजेंट शेयर डिवाइडेड बाई बीज शेयर एट प्रेजेंट वो कितना आएगा इक्वल टू और जैसे ए के शेयर को अपने बी के शेयर से डिवाइड किया इक्वल टू क्या होगा जो बी की वैल्यू है हमने एक मीस दोनों में डिवाइड किया बी के शेयर को नीचे ले गए बी की वैल्यू को लेकिन बी की जो वैल्यू ये थी वो आगे रही वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड का होल पावर नाइन अपॉन ये आएगा वन प्लस आर मीन्स फोर अपॉन हंड्रेड आर परसेंट कितना होल पावर नाइन बचा नीचे वन प्लस फोर अपॉन हंड्रेड का होल पावर सेवन जो ए की वैल्यू वो नीचे आपकी बी की वैल्यू ऊपर है तो ये थी वैल्यू हम इस इक्वेशन से जैसे करके इनको किया ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकेंड इक्वेशन आया अभी आप क्या देखें इससे आपने इसको काट दिया टाइम्स तो यू बी का शेयर कितना आया वो देखिए हाँ जी ए ओ बी का शेयर भी हम निकालते हैं और एज शेयर अपॉन बी शेयर अपॉन बी शेयर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से वन प्लस फोर अपॉन हंड्रेड फोर पावर टू बचे सॉल्व करते हैं इसको भाई हंड्रेड एंड फोर अपॉन हंड्रेड फोर पावर टू मतलब ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव चार से काट दिया आपने फोर टू या एट बचा टू ट्वेंटी फोर फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव को फोर से हंड्रेड तो बचता है पच्चीस बार कटता है बचा टू मतलब ट्वेंटी सिक्स का होल स्केयर कितना होता है सिक्स सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाई सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का होल स्केयर कट पाई कर सकते हैं 
This is the third 663 guy. 16 the clerk, 16 the clerk, 24, and plus 3, 24 plus 3, 27, 7, 2 guy, 2 to the 4 and 6, take it 6, 76 for that, 26 into 26 square root. Put this square square in the inject. We are getting over the issue of it. I mean, if we prime number and prime to each other, we will cancel out news, we will file commentary, we will do all this guy. है ना दोनों प्राइम की चीज़ इसलिए ये रेशो आया ये और बी का और हमें रेशो पर शक करना है दोनों डिवाइड ए एंड बी में ठीक है एक अच्छी हम बात होती है हेंस एज शेयर हेंस एज शेयर वो कितना आएगा एक शेयर का जो बैल ऊपर है सेवन सिक्सटी सिक्स सेवन सिक्स अपॉन दोनों का एडिशन नीचे सिक्स स मैं इसको यहाँ निकालता हूँ। तो एक अशियर हम निकालने हैं। एंस ए शेयर इस पर तो ये वैल्यू है। सिक्स सेवेंटी सिक्स अपॉन नीचे होता है कितना? एडिशन। फाइव प्लस सिक्स इलेवन वन कैरी। टू प्लस सेवेन नाइन वन टेन जीरो वन कैरी। एंड सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व एंड वन थर्टी इनटू थ्री नाइन जीरो थ्री। अब आप देख थ्री से ये पूरा डिवाइड हुआ ये मिस कंपलीटली ये डिविजिबल है थ्री से थ्री थ्री से थ्री जीरो ओके थ्री टाइम्स थ्री सेवेंटी फाइव जा थ्री सिक्स जा एटीन एट वन कैरी थ्री सेवेंटी जा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू टू कैरी थ्री सिक्स जा एटीन एंड ट्वेंटी टू जीरो टू एट ये वैल्यू इतनी एक आशियर आया एंड बीच से उसमें से माइनस कर दी थ्री नाइन जीरो थ्री में से माइनस टू जीरो टू एट बचा कितना है तो रुपीस थर्टीन माइनस एट थर्टीन माइनस एट फाइव वन कैरी थ्री सेवन वन कैरी नाइन सॉरी वन एंड माइनस वन एट एंड वन एटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये बी का शेयर हुआ एंड दोनों आंसर आते ठीक है एंड द मनी इज डिवाइडेड ब these two parts are which we see age cm equal to rupees 2028 b cm is equal to rupees 1875 we don't answer okay let's go answer question number one is completed hence let's go let's go इस काम लोग हमने मनी डिवाइड किया अब एक हम बी सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अभी आप देखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है वो मैं पढ़ता हूँ पहले द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ सम फॉर टू इयर्स इज रुपीस फोर्टी पॉइंट एट जीरो एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीस फोर्टी Find the rate of interest per annum and the sum. Don't change the value. What do you do? The CI compound interest on a certain on a certain sum of money is rupees forty point eight zero. Or what is simple interest and the simple interest? And the simple and simple interest is rupees forty. ठीक है ना? Rate of interest कुछ नहीं दिया for two years. Certain interest sum of money will be this one for after two years. This is after two years. ये time तो दिया होगा. Time दो साल के बाद में इतना होता है. तो find क्या करना? Find the rate of interest and sum. To find करना है to find the rate of interest and the sum means principal and the sum. ये दो चीज़ निकालनी है. Solution दे. Solution अब 